హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది నిద్రలేమి సమస్యతో నా దగ్గరికి వస్తుంటారు సార్ నిద్ర పట్టట్లేం లేదు ప్రశాంతమైన నిద్ర రావట్లేదు నిద్ర వచ్చినా కూడా పీడకలు విపరీతంగా వస్తున్నాయి అనే కేసులు నా దగ్గరికి వస్తుంటాయి వచ్చే క్లయింట్స్ వచ్చే పేషెంట్స్ నిద్రలేమి గురించి చాలా బాధగా ఉంటారు ఈ నిద్రలేమిలో మాకు నిద్ర పట్టనందువల్ల నరాల్లో బలహీనత అయిపోవడము లేదా హెడ్ఏక్ అవ్వడము లేదా పక్క రోజు లెగలేకపోవడం ఇబ్బంది అవ్వడము సరిగ్గా పనిచేయలేకపోవడం ఇటువంటి ఎన్నో అంశాలు వారు నాకు చెప్తుంటారు అయితే నేను నా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో వాళ్ళ కోసం హిప్నోథెరపీ న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రాంలో రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ అదేవిధంగా ప్రశాంతంగా వారు ఏ విధంగా రిలాక్స్ అవ్వడానికి కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి కొన్ని థెరపీస్ ఇవ్వడం ద్వారా దాంట్లో నుంచి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే వాటన్నిటికన్నా మరికొన్ని నేను చెప్పే ఈ కీ పాయింట్స్ని మీరు కానీ గమనిస్తే నిద్రలేమి నుంచి దాదాపుగా వంద శాతం బయటికి పడ్డానికి అవకాశం ఉంది నిద్రలేమి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు గమనించాల్సింది దానికి సంబంధించిన భయము ఆందోళన వాటిని పక్కకు తీసేయండి ఈరోజు నిద్ర రావట్లేదు అసలు ఈరోజు నిద్ర రాలేదు అనే గురించి అనే దాని గురించి అసలు ఆలోచించవద్దు ఈరోజు నిద్ర రాలేకపోయినా కూడా రేపు నేను ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను అనే ఒక పాజిటివ్ ఎసెన్స్తో మీరు ఉండండి దాని ద్వారా మీలో ప్రశాంతమైన నిద్ర వస్తుంది రెండవది మీరు క్రమం తప్పకుండా ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేయండి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ జాకప్షన్ మజుల్ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ప్రాణాయామ టెక్నిక్ కానీ ఇవి బాగా చేయడం ద్వారా నిద్రలేమి నుంచి దాదాపుగా ఉపశమనం మనం పొందవచ్చు అలాగే వచ్చేసరికి ఒక క్రమ పద్ధతిలో రాత్రి పది గంటలకి టైం అనుకోండి లేదా పదకొండు గంటలకి నేను నిద్రపోవాలా క్రమం తప్పకుండా బెడ్ మీదకి ఒక పది నిమిషాల ముందే మీరు అనుకున్న టైంకి ముందే బెడ్ మీద పడుకోండి పడుకొని రిలాక్స్గా ప్రశాంతంగా ఇక వేరే వేరే ఆలోచనలు వస్తున్నా కూడా పర్వాలేదు మీరు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి ఒక అరగంట లేదా గంటలో పైన మీరు నిద్రపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసరికి మీరు నిద్రపోయే సమయాన మొబైల్ని గ్యాడ్జెట్స్ని ఇటువంటి వాటిని ఎప్పుడు ఉపయోగించద్దు ఒక గంట ముందు దాన్ని పక్కన పెట్టేయండి ఎందుకంటే సెల్ ఫోన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల వాటి రేడియేషన్స్ వల్ల కంటికి ఆ యొక్క రెటినల్ ఆ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల నిద్రలేమి ఇంకా సమస్యగా మారుతుంది దాన్ని పక్కకు తీసేయండి అలాగే వచ్చేసరికి ఈ నిద్రలేమి నుంచి మీరు ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలంటే ఒక కౌంట్ చేయండి ఒక నెమ్మదిగా స్లోగా కౌంట్ చేయడానికి ప్రారంభించండి వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీప్ స్లీప్ టూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీప్ స్లీప్ ఈ విధంగా దీర్ఘంగా తల్లి ఏ విధంగా జోలపాట పాడుతుందో అలా మీకై మీరు సెల్ఫ్గా అనుకున్నప్పుడు మీరు నిద్రలోకి పోవడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా మెడిటేషన్ అనే ప్రక్రియ చక్కగా ప్రశాంతమైన నిద్రను ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే వచ్చేసరికి ప్రకృతి పట్ల నేచర్ని అంటే మన చెట్లు ఇటువంటి నేచర్ దగ్గరికి వచ్చి కొంతసేపు గడపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు నిద్రలేమి సమస్య కొంతవరకు వెళ్ళిపోదు అందువల్ల వీలైనంత వరకు వారానికి ఒకసారి ఒక అందమైన పార్క్లోనో లేదా తోటల దగ్గరో లేదా ఒక మంచి టూరిజం ప్లేస్కి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఎంజాయ్గా ఆనందంగా చేయడానికి చూడండి దానివల్ల నిద్రలేమి సమస్య నుంచి కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు అలాగే మనం తీసుకుంటున్న ఆహార పదార్థాలు మనం నిద్రలేమి నుంచి ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి నిద్రలేమి సమస్యను ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి మనం ఫ్రూట్స్ కొన్ని తీసుకుందాం వాటి వల్ల ప్రశాంతమైన నిద్ర రావడానికి ఆరోగ్యానికి మంచి ఫుడ్గా అందిస్తుంది ఈ మసాలాలు వీటి వల్ల ఏంటంటే గ్యాస్ ఫామ్ ఎక్కువ అవుతుంది దీని ద్వారా నిద్రలేమి నిద్రలేమి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే వచ్చేసరికి నిద్రలేమి నుంచి మీరు బయటికి ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మీరు వ్యాయామంలో నడక కానీ ఈ ప్రాణాయామ కానీ ఇవి చేయడం ద్వారా బాగా ఫలితం అవుతుంది అందుకని నిద్రలేమి యొక్క వరీస్ని తీసివేసి ఇంకా చెప్పాలంటే కొంత ఆయిల్ని తీసుకొని కొబ్బరి నూనె కానీ ఏదైనా కొంచెం కాచి చల్లార్చి దాన్ని మీ అరచేతులు అరి కాళ్లకు బాగా రఫ్ చేసేయండి దీని ద్వారా ప్రశాంతమైన నిద్ర వస్తుంది అలాగే మంచి బెడ్ పిల్లో అదేవిధంగా మీరు పడుకునేటప్పుడు గాలి వెంటిలేషన్ రావడానికి బాగా ప్రయత్నం చేయండి వీటి ద్వారా ప్రశాంతమైన నిద్ర వస్తుంది అదేవిధంగా మస్కిటోస్ లేకుండా కావాల్సిన ఏ దుప్పటి కావాలంటే ఆ రకమైన దుప్పటిని తీసుకొని ముందుగానే సిద్ధపడండి ఎటువంటి శబ్దాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించండి అలాగే వచ్చేసరికి ఆటో సెషన్స్ ఇచ్చుకోండి నేను ప్రశాంతమైన నిద్రలోకి వెళ్తాను నేను ప్రశాంతమైన నిద్రలోకి వెళ్తాను ఇటువంటి కొన్ని రెమెడీస్ ఇటువంటి పద్ధతులని మీరు అనుసరించడం ద్వారా మీరు నిద్రలేమి నుంచి ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాత్రిపూట కాఫీలు టీలు మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడానికి చూడండి ఐదు తర్వాత తాగొద్దు దీని ఎఫెక్ట్ మీకు నిద్ర మీద పడుతుంది ఒకవేళ మీరు తాగాలంటే గోరు వచ్చని పాలు తాగడానికి ప్రయత్నించండి దాని ద్వారా నిద్రలేమి నుంచి కొంత నిద్రలేమి నుంచి ఉపశమనం మీకు తాగడానికి నేను చెప్పిన ఈ ఈ సజెషన్స్ అన్నీ పాటించగలిగితే నిద్రలేమి నుంచి మీరు ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది
लाइफ की चानल मेरे सब्सक्रैब् चुस्को अदे विधि बटन नौक प्रेस बटन नौकर मैं नोटिफिकेसन रेग्युर् वस्तुई सब्सक्रैब् चुस्को अनेक इट वीडियो अंदे अदे विधि में मैं मेमरी एला कांसट्रेस एला गत अनेक वीडियोस वीटो उ चूँ ने अनेक मंदी षेर चयें परचय से थैंक यू